Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS. Oke, di proyek pembahasan kali ini kita akan bahas cara merangkai kelistrikan mesin genset dua tak tanpa CDI. Nah, ini khusus untuk sobat semua ketika membongkar mesin ini dan lupa untuk jalur kelistrikan mesin genset ini. Sobat bisa lihat video ini sebagai referensi. Oke, pertama kita akan identifikasi bentuk spool mesin genset tanpa CDI ini. Oke sobat, ini dia bentuk spool mesin genset dua tak tanpa CDI. Bentuknya seperti ini. Oke, kita akan cek ada berapa kabel pada spool ini. Pada spool ada 4 kabel. Akan saya bersihkan terlebih dahulu kabelnya agar bisa kita lihat warna kabel pada spool mesin genset 2 tak tanpa CDI ini. Oke, warna kabel pada mesin genset 2 tak tanpa CDI ini ada warna hijau, hitam, dan abu-abu. Oke, kita akan cek jalur distribusi pengapian menuju ke komponen apa saja. Oke, kita ke kabel warna hijau. Nah, kabel warna hijau ini dia connect pada ignition coil yang letaknya dekat dengan baut ini dan kemudian kabel warna abu-abu connectingnya mengarah ke saklar oke dan dua kabel warna hitam ini connectingnya menuju saklar dan ignition coil bagaimana sobat simpelkan jalur pengapian kelistrikan mesin genset 2 tak tanpa CDI ini apakah sobat masih ada yang bingung pada kabel 2 warna hitam ini oke sobat jangan bingung jika terjadi seperti ini ketika dua kabel warna hitam ini terlanjur sobat lepas dan ketika akan dipasang sobat bingung atau lupa maka saat akan memasang sobat lihat ujung soket atau ujung connectingnya ini berbeda kan jika ujung soket atau ujung terminal bentuknya seperti ini connectingnya itu larinya ke ignition coil dan jika soket atau terminalnya berbentuk seperti ini connectingnya ke saklar Bagaimana jika kedua soket atau terminal ini tidak ada? Cara memasangnya adalah dengan cara trial and error. Maksudnya begini, jika kedua kabel warna hitam dari spool ini tidak ada terminal atau soketnya, lakukan dengan cara ditukar-tukar. Contohnya seperti ini, kabel yang warna hitam ini sobat coba connectingkan ke bagian saklar, dan kabel yang warna hitam ini sobat connectingkan ke ignition coil. Kemudian tes engkol atau tes hidup. Jika tidak hidup, sobat tukar lagi. Kabel yang di ignition coil sambungkan ke saklar dan kabel warna hitam yang di saklar connectingkan ke ignition coil dan tes hidup atau tes engkol. Jika hidup, artinya kabel sudah benar. Nah, begitu sobat cara mengatasi jika sobat bingung dengan dua kabel warna hitam dari spool mesin genset dua tak tanpa CDI ini. Oke, tips dari saya. Sebelum membuka kabel kelistrikan pengapian mesin genset dua tak tanpa CDI ini, agar tidak lupa saat akan memasang atau merangkainya kembali. Pertama, sobat lakukan ambil gambar atau foto kabelnya. Kedua, beri tanda. Untuk memberi tanda, sobat bisa lihat contohnya di video saya yang ini. Oke sobat, itulah cara agar kita tidak lupa merangkai kabel kelistrikan pada mesin genset 2 tak tanpa CDI ini. Dan oke sobat, sekian proyek pembahasan cara merangkai kabel kelistrikan pengapian pada mesin genset 2 tak tanpa CDI ini. Semoga menginformasi dan bermanfaat untuk saya dan sobat semua. Jangan lupa like-nya jika informasi ini bermanfaat untuk sobat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe karena di channel ini akan terus berbagi informasi lainnya tentang
Oke, sampai bertemu di project pembahasan berikutnya. Sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.